அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஐயனார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி இளநிலை தமிழ்துறை சார்பாக நிகழக்கூடிய நூல் வாசிப்பு மூற்றம் நிகழ்வு நூத்தி பத்து இன்றைய நிகழ்விலே நம்முடைய நூல் கருத்துரை வழங்குவதற்காக சிங்கப்பூர் ஆண்டர்சன் சிராங்கூன் தொடக்க கல்லூரியினுடைய மாணவர் திரு ரகுநந்தன் அவர்கள் வருகை தந்திருக்கின்றார்கள் ஆஹ் ரகுநந்தன் அவர்கள் பத்தாம் வகுப்பு முடித்துவிட்டு நம் நாட்டை பொறுத்த அளவிலே அவர் பதினொன்றாம் வகுப்பு மாணவர் என்று நினைக்கின்றேன் அங்கே ஜூனியர் காலேஜ் சென்று இருக்குமா அந்த கல்லூரியிலே பயின்று வரக்கூடிய மாணவர் கவிதை எழுதுவதிலே மிகுந்த ஆர்வமுடைய மாணவர் சிங்கப்பூரிலே இருக்கக்கூடிய கவிமாலை என்ற அமைப்பிலே மாணவர்களுக்கான துணை தலைவராக அவர் பணியாற்றி வருகின்றார் நேரடியில் நிபிர்ந்து பார் நெஞ்சில் பட்டதை வளமாய் சொல் அதுதான் எழுத்தின் மங்கள சூத்திரம் என்று கவிஞர்கள் குறிப்பிடுவார்கள் அதை போல ரகுநந்தன் அவர்களும் அந்த கவிஞர் இன்ப அவர்கள் எழுதியிருக்கக்கூடிய அந்த நூலை எடுத்துக்கொண்டு தனக்கு என்ன தோன்றி தோன்றுகிறதோ எப்படி விமர்சனம் செய்ய வேண்டும் என்று அவர் நினைக்கிறாரோ அந்த அடிப்படையிலே பேசு பேசுவதற்காக நல்லதொரு நூலினை தேர்ந்தெடுத்து வருகிறார் அவர்களை நாங்கள் பெருமகிழ்ச்சியோடு வரவேற்கின்றோம் வருக ரகுநந்தன் அவர்களே அடுத்ததாக இந்த நூலினுடைய ஆசிரியர் நான் கவிஞர் இன்பா என்றவுடன் ஒரு ஆண் கவிஞர் என்று தான் நினைக்கிறேன் அவர்கள் இணைப்பில் இணைந்தவுடன் ஒரு பெண் கவிஞராக இருந்தது எனக்கு மகிழ்ச்சியை தருகிறது இந்த சிங்கப்பூரை சார்ந்த பெண் கவிஞர் மதிப்பிற்கு மரியாதைக்கு முரிய இன்பா அவர்களையும் நாங்கள் பெருமகிழ்ச்சியோடு வரவேற்கின்றோம் வருக கவிஞர் இன்பா அவர்களே எங்களுடைய தமிழ்துறை உங்களால் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றது இன்றைய நிகழ்விலே இவர்கள் பேச இருக்கக்கூடிய நூல் லயாங் லயாங் குருவிகளின் தீச்சொடிகள் இந்த நூலினை எனக்கு முனைவர் அத்திர வெங்கடேசன் ஐயா அவர்கள் அனுப்பி இருந்தார்கள் இவர் ரகுநந்தனையும் அறிமுகப்படுத்தி அனுப்பி இருந்தார்கள் இந்த நூலை பார்த்தவுடன் எனக்கு லயாங் லயாங் குருவிகளா அப்ப நம்மளோட தமிழ்நாட்டு பறவை இல்லை நம்ம வீட்டுல இருக்கிற மாதிரி சிட்டு குருவிகள் மாதிரி அங்கே ஒரு இனம் போல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு குறிகள் இருக்கு அது சரியா என்னன்னு எனக்கு தெரியல ஒரு வேலை சிட்டு குருவிகளை பாதுகாக்கணுங்கிற ஒரு பெருத்த ஒரு ஒளி வந்து இங்க ஓங்கி ஓங்கி ஒழிக்குது சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த பறவைகளை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு ஒரு வேலை சிங்கப்பூரை சார்ந்த அந்த குருவி லயாங் லயாங் குருவியா என்னன்னு தெரியல இல்ல அது ஒரு குறியீட்டு தன்மை இல்ல அந்த தலைப்பா வச்சிருக்காங்களான்னு எனக்கு தெரியல அந்த தலைப்பை லயாங் லயாங் குருவிகளின் கீச்சொடிகள் அப்படிங்கிறது ஒருவேளை நேரடியான ஒரு தலைப்பாக இருக்கலாம் அல்லது குறியீட்டு தலைப்பாக இருக்கலாம் என்று ஒரு பெரிய ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது எனவே நல்லதொரு நூலினை தேர்ந்து வருகிறந்திருக்கக்கூடிய ரகுநந்தன் அவர்களையும் இந்த நிகழ்விலே நம்மோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய கவிஞர் இன்பா அவர்களையும் நாங்கள் பெருமகிழ்ச்சியோடு வரவேற்று அமைகின்றோம் நன்றி தொடக்கவுரை வழங்கி சிறப்பித்த அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி இப்பொழுது நூல் கருத்துறைக்கான நேரம் சிங்கப்பூர் ஆண்டர்சன் சிராங்கூன் தொடக்க கல்லூரி மாணவர் திரு ரகுநந்தன் அவர்கள் கவிஞர் இன்பா அவர்களினுடைய லயாங் லயாங் குருவிகளின் கீச்சொலிகள் என்ற நூல் குறித்து கருத்துரை வழங்க உள்ளார் அவர்களை நூல் கருத்துரை வழங்க வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த திரு ரத்ன வெங்கடேசன் அவர்களுக்கும் இந்த குழுவினர் எல்லாருக்கும் வந்து நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆஹ் இந்த கவிதை புத்தகம் லயாங் லயாங் குருவிகளின் கீச்சொழிகள் இது வந்து என கவிதை புத்தகங்களை வந்து வாசிக்க பிடிக்கும் அதுல வந்து என்னை மிகவும் கவர்ந்த கவிதை புத்தகம்னு சொல்றப்ப வந்து இந்த புத்தகத்தை வந்து நான் உடனே வந்து தேர்ந்தெடுத்தேன் கவிஞர் இன்பா அவர்களும் வந்து இங்க இந்த இணை இணைஞ்சிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க பேராசிரியர் அவங்க சொல்றப்பே வந்து இந்த லயாங் லயாங் குருவிகளின் கீச்சொல்கள் ஒரு தலைப்பே வந்து வித்தியாசமா இருக்கு ஒரு கவர்ற மாதிரி என்னவா இருக்கும் நம்ம தமிழகத்துல இருந்தா வந்து சிட்டு குருவி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இது என்ன லயாங் லயாங் குருவி அந்த தலைப்பிலே வந்து ஒரு ஒளிநயம் ஒரு அழகு அதெல்லாம் வந்து இருக்கு நம்ம வந்து இப்ப கருத்துரைக்குள்ள வந்து போலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் முதல்ல வந்து இந்த புத்தகத்தை இதுதான் வந்து அந்த புத்தகம் இந்த புத்தகம் வந்து மொத்தம் வந்து நூத்தி இருபத்தி நான்கு பக்கங்களும் எழுபத்தி இரண்டு கவிதைகளும் வந்து இந்த புத்தகத்துல வந்து உள்ளடங்கி இருக்கு கவிஞர் அவர்கள் வந்து இந்த புத்தகத்தை வந்து ஒரு நான்கு பாகங்களா வந்து பிரிச்சிருக்காங்க வலைசை திணையின் கீச்சுகள் யாய் திணையின் எச்சங்கள் திணையர மொழிகள் மற்றும் அகத்திணை சொற்களின் சலனங்கள் அப்படின்னு நான்கு பிரிவுகளா வந்து இந்த புத்தகத்தை வந்து பிரிச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த கவிதைகளையும் வந்து எழுதியிருக்காங்க நம்ம கவிஞர் புத்தகத்தை படிச்சதுனால ஒரு எனக்கும் வந்து ஒரு என்னோட உரைய வந்து ஒரு பிரிவுகளா பிரிக்கணும்னு ஒரு ஆசை வந்துருச்சு அப்படி பிரிச்சிருந்தேன்னா வந்து பிரிச்சிருக்கேன்னா ஒரு சிங்கை குருவிகள் புதுமை குருவிகள் புத்தாக்க குருவிகள் கவர்ந்த குருவிகள் எனது மனதின் குருவிகள் 
மற்றும் எனது கீச்சொழி அப்படின்னு வந்து என்னோட உரையை வந்து பிரிச்சிருக்கேன் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஒன்றொன்றா முதல்ல வந்து சிங்கை குருவிகள் அதற்கு முன்னாடி வந்து என்னோட படவில்லைகளை வந்து நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் ஒரு நிமிடம் இந்த படவில்லை தெரியுதா ஸ்கிரீன் தெரியுதா நம்ம வந்து இந்த நூலை பற்றிய தகவலை வந்து பார்த்தாச்சு யாவரும் பதிப்பு செஞ்சிருக்காங்க முதல்ல வந்து படம் தெரியல வெறுமனே அந்த ஸ்கிரீன் மட்டும்தான் சார் ஆயிடுச்சு அதாவது இந்த நிகழ்ச்சியுடைய ஸ்கிரீன் தான் சார் ஆயிடுச்சு ஒரு நிமிடம் அறிமுகம்ாரம்ம நம்ம ஊர்ல இருக்கிறதுக்கு இங்க இருக்கிறதுக்கு நிறைய வித்தியாசங்கள் இருந்தது ஆனால் அந்த கலாச்சாரம் அனைத்தையும் வந்து பிரதிபலிக்கும் வகையில் சிறப்பாக வந்து இந்த கவிதை புத்தகம் வந்து எழுதப்பட்டிருக்கு நான் வாசிச்ச சில கவிதை நூல்களே இந்த இந்த கவிதை நூல் வந்து ஒரு வேறுபட்ட கண்ணோட்டத்துல வந்து என்னை வந்து யோசிக்க வச்சது இந்த சிங்கப்பூர்ங்கிற ஒரு சிறிய நாட்டை இந்த மாதிரி நம்ம ரசிக்க முடியுமா இந்த மாதிரி ஒரு கோணத்துல நம்மளா பார்க்க முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் வந்து என்னோட மன ஓட்டங்கள் வந்து ஓட தொடங்குச்சு பாத்தீங்கன்னா வந்து சிங்கப்பூரின் கலாச்சாரம் மக்களின் இயல்பான வாழ்க்கை இங்க இருக்க இடங்கள் பத்திய சுற்றுச்சூழல் பத்திய விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த புத்தகத்துல வந்து கவிதைகளின் வழி வந்து அமைஞ்சிருக்குன்னு தான் சொல்லணும் அதெல்லாம் குறிப்பா வந்து இந்த இப்ப இந்த படவெளியில நீங்க பாக்குறீங்க பிடோக் நதி அமைதியாக ஓடுகிறது பாடான் திணை கல்லாங்காற்றின் ஈரக்காற்று ரோஜா திணை இந்த மாதிரி இந்த பிடோக்னா என்ன அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கலாம் இல்ல பாடான் திணை யோசிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து சிங்கப்பூர்ல இருக்க ஒரு இடங்கள் இதை வர்ணித்தும் அந்த வர்ணனையோட இல்லாம அதை வந்து மக்களின் மன இயல்போடு அவங்களோட உணர்ச்சிகளோடு தொடர்பு படுத்தி வந்து நம்ம கவிஞர் வந்து எழுதியிருக்காங்க அதுதான் இந்த கவிதைகளோட சிறப்புனே நான் சொல்லுவேன் ஆஹ் இதுல குறிப்பா இந்த ரோஜாக் திணை அப்படின்னு ஒரு கவி கவிதை இருக்கு ரோஜாக் அப்படின்னா வந்து யாருக்காச்சும் தெரியுமா நம்ம ஊர்ல அந்த ரோஜாக்குங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் பரவாயில்ல நானே சொல்றேன் ரோஜாக்குங்கிற வார்த்தை வந்து ஒரு மலாய் மொழியில இருக்க வார்த்தை அதன் அர்த்தம் என்னன்னா வந்து கலவை கலந்து இருக்கிறது இது வந்து அந்த வார்த்தையை வந்து சிங்கப்பூரை வந்து ஒரு நல்ல பிரதிபலிக்குதுன்னே சொல்லலாம் காரணம் வந்து சிங்கப்பூர் நாடுங்கிறது வந்து ஒரு பள்ளின கலாச்சார நாடு சீனர்கள் மலாயர்கள் இந்தியர்கள் வேறு நாட்டினர்கள் எல்லாரும் கலந்து ஒரே நாட்டுல வந்து சந்தோஷமா வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படி பாக்குறப்ப வந்து இந்த இந்த கவிதை வந்து என்னை ரொம்ப கவர்ந்தது இதுல ஒரு சில வரிகள் வந்து நான் பரிந்துக்க விரும்புறேன் உலக வரைபடத்தில் தேட முடியாத தேச வரைபடத்தின் திரவிய வாசனை யாவரும் கேளீர் பெருநில பற்றாக்குறையால் ஏரோட்டமில்லா காரோட்டி செல்லும் வினோத மருதம் இது இது கவிதையில இருந்து சில சில பகுதிகளை மட்டும்தான் எடுத்து நான் வாசிக்கிறேன் இதுல இந்த ஏரோட்டமில்லா காரோட்டி செல்லும் வினோத மருதம் இது அப்படின்னா சிங்கப்பூர் நாடை பத்தி நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்னா வந்து ஒரு ரொம்ப சிறிய நாடு இயற்கை வளம் இல்லாத சிறிய நாடு என்றாலும் முன்னேற்றம் கண்ட நாடு அப்படின்னு அந்த நலம் இல்லாத மாதிரி இன்னொரு கவிதை அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த மாதிரி ரொம்ப சிறிய நாடு இற இயற்கை வளங்களும் இல்லை ஆனால் அதை ஒரு குறையாக பார்க்காமல் இந்த நாடு உலக அளவில் இவ்வளவு முன்னேற்றம் கண்டிருக்கு அதை வந்து இந்த வரிகளில் வந்து நமக்கு அழகா சொல்றாங்க இப்ப நம்ம பழமொழி கூட இருக்கு கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குறையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வந்து சீர்மிகு சிங்கை நாட்டின் ஆற்றலையும் வளர்ச்சியும் இந்த நாலந்து வரிகளே வந்து நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரிவிக்குது அப்ப இந்த மாதிரி வந்து ஒரு நாட்டை பற்றிய புரிதலும் அதன் வளர்ச்சியை பற்றிய ஒரு புரிதலையும் வந்து நமக்கு இந்த கவிதை வந்து நமக்கு தருதுன்னு சொல்லலாம் ஒரு சிங்கப்பூர் வாசியாக இதை வாசிக்கும் பொழுது வந்து இந்த நாட்டை பற்றி ஒரு பெருமை பெருமித எண்ணம் வந்து எனக்கு வருது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வந்து உணவு பழக்க வழக்கங்கள் இப்ப இந்த ரோஜாக்குங்கிற வார்த்தைக்கு நான் ஒரு அர்த்தம் சொல்லிட்டேன் ஆனா வந்து அது ஒரு உணவு உணவு பழக்க வழக்கம் அது ஒரு 
சிங்கப்பூர் உணவு அது வந்து இங்க சிங்கப்பூரில் வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி கலாச்சாரம் மொழி பண்பாடு சுற்றுச்சூழல்னு சிங்கப்பூரை பற்றிய தகவல்களும் என்ன சொல்றது ஒரு நம்ம அமெரிக்கால இருந்தாலும் சரி தமிழகத்துல இருந்தாலும் சரி இந்த நாட்டை பத்தி நம்மளுக்கு புரியணுமா இந்த மாதிரி கவிதைகளை ஒரு அழகிய வர்ணனையோட நம்ம பார்க்கும்போது ரொம்ப தெளிவாவே நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது அடுத்ததாக வந்து புதுமையும் புத்தாக்கமும் இதை வந்து என்னோட உரையில நான் வந்து புதுமை குருவிகள் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் காரணம் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு கலைங்கிறது வந்து இல்ல ஒரு படைப்புங்கிறது வந்து ஒரு பாமரர் புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இருந்தாதான் வந்து அது ஒரு அதோட வெற்றின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் அப்ப வந்து நீங்க சொல்லலாம் இந்த குற்றத்துல வந்து நிறைய சிங்கப்பூர் சார்ந்த வார்த்தைகள் நிறைய இருக்கேப்பா அதை எப்படி நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் வேற நாட்டுல இருக்கவங்களா புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு நீங்க சொல்லலாம் ஆனால் நம்ம கவிஞர் இங்கதான் வந்து ஒரு புதுமையே வந்து செஞ்சிருக்காங்க நான் வாசித்த புத்தகங்களில் இருந்து நான் பார்த்த வர ஒரு வித்தியாசமா இருந்தது என்னன்னா ஒரு நம்ம கவிதை படிக்கிறோம் ஒரு ரெண்டு மூணு வார்த்தைக்கு வந்து நமக்கு அர்த்தமே தெரியலன்னு வைங்க சில பேர் வந்து நம்ம போன்ல எடுத்துட்டு போய் கைபேசியில வந்து அர்த்தம் தேடி படிக்கிற ஆளும் இருக்காங்க ஆனா பலர் வந்து என்ன சொல்றாங்க நேரமின்மையினால அப்படியே படிச்சுட்டு போயிடுறாங்க ஆனால் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்ம புரிந்து நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வாசகர்கள் வந்து அதை அறிந்து உணர வேண்டும்ங்கிறதுனால வந்து அந்த கவிதைக்கு அடியிலே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பெயரோ இல்ல சிங்கப்பூர் சார்ந்த வார்த்தைகள் ஏதாவது பெயர் மொழி வார்த்தைகள் இருந்தா அதற்கான அர்த்தத்தை நம்ம வந்து நம்ம கவிஞர் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து மிக மிக சிறப்பான விஷயம்னு நான் நினைக்கிறேன் முக்கியமாக சிங்கப்பூர் இங்க இங்க இருக்க சூழல்ல வந்து மாணவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி கவிதைகள் எல்லாம் வாசிக்க ஒரு ஆர்வம் காட்டணும்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த புரியணும் ஒரு ஒரு புரிஞ்சாதான் வந்து அவங்களால வந்து அதை உணர்ந்து மகிழ முடியும் அதுக்கான வழியை வந்து நம்ம கவிஞர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் இப்ப இந்த காணொலி இந்த படவில்ல நீங்க பாக்கலாம் கெண்டாங் கர்பாவ் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு இது வந்து இங்க சிங்கப்பூர்ல இருக்க ஒரு பிரபல மருத்துவமனை சிங்கப்பூரியர்கள் எல்லாரும் வந்து இங்க கே கே ஹாஸ்பிட்டல் கே கே மருத்துவமனைனே சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க எனக்கே நான் ஒரு ஆறு வருஷமா சிங்கப்பூர்ல இருக்கேன் கே கே மருத்துவமனைனா எனக்கு தெரியும் என்னன்னு ஆனா இந்த கவிதை புத்தகத்தில் இந்த வார்த்தையை நான் படித்த பொழுது எனக்கு அர்த்தம் தெரியவில்லை என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு நான் யோசிச்சிருந்தேன் கீழே வந்து பார்த்தா ஓ இதுதான்ப்பா நம்ம இத்தனை வருஷமா பேசிட்டு இருக்க கே கே மருத்துவமனைன்னு ஒரு எனக்கே ஒரு புரிதல் எனக்கே ஒரு கற்ற அனுபவத்தை வந்து தந்து இந்த கவிதை ஆஹ் அதே மாதிரி இந்த ரோஜாக் பற்றி இந்த உணவு அப்படிங்கிறது சங் நீல உத்தமா அப்படிங்கிறவர் வந்து சிங்கப்பூரை கண்டறிந்த ஒரு மன்னர் முதல் முதல வந்து சிங்கப்பூரை கண்டறிந்த மன்னர் இவர் சோ இது வந்து வெறும் கவிதையாக ஒரு அழகிய வர்ணனையாக மட்டும் இல்லாமல் சிங்கப்பூரை பற்றிய தகவல்களையும் சிங்கப்பூரின் வரலாற்றையும் வாசகர்களுக்கு உணர்த்து வகையில் வந்து சிறப்பாக வந்து இந்த கவிதைகள் வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஆஹ் அதனால தான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் ஒரு வாசகர் வந்து எங்க இருந்தாலும் சிங்கப்பூரை பத்தி தெரியுமா இது இந்த மாதிரி கவிதைகளை நீங்க படிச்சா ஒரு நல்ல புரிதல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு அரைகுறையான புரிதல் கூட இல்லை உங்களுக்கு நல்ல புரிதலே கிடைக்கும் அது வந்து என்னை மிகவும் கவர்ந்தது அடுத்ததாக என்னை கவர்ந்த குறி வாசகர்கள் தங்களை வந்து தொடர்பு படுத்திக்கணும் இப்ப நம்ம ஒரு இதை விஷயத்த நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து அட நம்மளும் இதை செஞ்சிருக்கமே அப்படின்னு நம்ம மனசுல ஒரு தோன்றப்பதான் வந்து ஆமா அப்ப இது நம்மளுக்கு அது ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சோம் தன்னால் தொடர்பு படுத்திக் கொள்ள முடிந்த வகையில் இருக்கும் கவிதைகளை வாசிக்கும் போது தன்னை அறியாமலேயே அக்கவிதைகளை வாசகர்கள் நேசிக்க தொடங்குவார்கள் அவ்வாறு என்னை மிகவும் கவர்ந்த கவிதைகள் இப்ப நீங்க இதுல பாக்கலாம் இன்பாக்ஸ் இதயங்கள் பெப்பா பன்றிகள் வாட்ஸ்அப் மீன்கள் தலைப்பே ரொம்ப வித்தியாசமா நம்ம கவிஞர் வச்சிருக்காங்க தனித்துவமான தலைப்புகள்னு நான் சொல்லுவேன் அதுக்கு பின்னாடி போவோம் இன்பாக்ஸ் இதயங்கள் வந்து இது வந்து ஒரு இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு தொழில்நுட்பமான உலகம் சிங்கப்பூர்ல எல்லாம் வந்து காலையில் தினமும் கண் விழித்தால் கண் கை தொடும் தேவதை ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர்னு அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அப்ப இருக்கப்ப இன்பாக்ஸ் இதயங்கள்னு இந்த தலைப்பு வந்து நான் இந்த கண்டென்ட் பேஜ் இருக்குன்னு அதுல பார்த்தோடனே முத முத அந்த திருப்பி பார்த்தேன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு அப்பொழுது நான் இந்த கவிதையை வாசித்த பொழுது என்னால் படுத்திக்க முடிஞ்சது காரணம் இந்த கவிதையில இருந்து ஒரு பகுதியை நான் சொல்றேன் முகநூல் உற்பத்தியில் எத்தனையோ பேர் வணக்கம் சொல்லுகிறார்கள் எத்தனையோ பேர் ஹாய் சொல்லுகிறார்கள் எல்லோரும் எல்லோருக்கும் ஹாய் சொல் பதில் சொல்வதில்லை எல்லோரும் எல்லோருக்கும் சொல்வதற்கு எதுவும் இல்லை இந்த நாலு வரிகளை படிச்சுன்னு எனக்கு நான் எனக்குள்ள ஒரு
பத்து இருபது மெசேஜ் தினமும் வரும் எனக்கெல்லாம் வந்து எங்க பாட்டி தினமும் காலையில காலை வணக்கம் அனுப்பிச்சிருவாங்க இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு மெசேஜ் வரப்ப வந்து எல்லாருக்கும் நம்ம ரிப்ளை பண்ணணும் இருக்காது ஏதோ ஒரு கடமைக்கு சில பேர் செய்வோம் சில பேருக்கு ரொம்ப பிடித்து எங்க பாட்டிக்கெல்லாம் நான் தினமும் வந்து நானும் காலை வணக்கம் அனுப்பேன் அந்த மாதிரி இருக்கப்ப வந்து இந்த உலகத்துல வந்து மெசேஜ் வந்துகிட்டே இருக்கும் குறுஞ்செய்திகள் வந்துகிட்டே இருக்கும் எல்லாம் வந்துடும் ஆனா எல்லார்ட்டையும் எல்லாத்தையும் சொல்லணும் எதுவுமே இல்லை அந்த இத படிச்சோடனே வந்து என்னோட இந்த சம வாழ்க்கையை வந்து இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு எனக்கும் ஒரு நேரமும் வருது பத்து இருபது மெசேஜ் அப்படின்னு ஒரு யோசனை போறப்ப வந்து இது மாதிரி தொடர்பு படுத்திக்க கூடிய இந்த கவிதைகள் வரப்ப வந்து ஒரு பதிம வயது இளைஞராக ஆஹ் வந்து என்னால வந்து ரொம்ப இன்னும் சந்தோஷம் அடைகிறேன் கவிதைகள்னா வந்து இப்ப மரபு கவிதை ஆஹ் மரபு கவிதை இருக்கு புது கவிதை வந்து இப்ப நவீன கவிதைகள்னு மாறி மாறி கவிதையிலேயே வந்து புத்தாக்கங்கள் நிறைய நிறைஞ்சு வந்துகிட்டே இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கப்ப வந்து அந்த காலத்துல உள்ள ஒரு பேச்சு போகும் சின்ன பசங்கெல்லாம் எங்க அப்பா கவிதை எல்லாம் படிப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் போய் இந்த மாதிரி தொடர்பு படுத்திக்க கூடிய கவிதைகள் வரும் பொழுது சிங்கப்பூர் மாணவர்கள் இப்ப இங்க இருக்க சூழல்ல வந்து ஆஹ் தமிழ் மொழிய படிக்கணுங்கிறத வந்து ஒரு ஒரு கடமையா பாக்குறவங்க வந்து இது மாதிரி கவிதைகளை படிக்கும் போது அவங்களுக்கே ஒரு ஆர்வம் வரும் இன்னும் நம்ம இந்த மொழி மேல ஆர்வம் வரும் இன்னும் நல்லா படிக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணம் வரும் அதனால இந்த மாதிரி கவிதைகள் வந்து எனக்கு பிடித்தது இதை என் மொழியில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் இன்பாக்ஸ் இதயங்கள் கவிதைகளின் வரிகள் எனது அப் டு டேட் இதயத்தின் அலார மொழியாக இருக்கின்றது அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியும் இது போன்ற கவிதைகள் குறிப்பிட்ட வயதுடைய நபர்களை கவரும் வகையில் மட்டும் அமையாது இளைஞர்கள் முதல் முதியவர்கள் வரை அனைவரும் படித்து மகிழும் வண்ணம் தொழில்நுட்பமயமான இந்த உலகத்தை மனிதர்களையும் பிரதிபலிக்கும் விதமாக அமைஞ்சிருக்கு அதுதான் வந்து இந்த எங்க சத்தி அங்க சுத்தி இங்க சுத்தி நம்ம கவிஞர் எங்க வருவாங்கன்னா வெவ்வேறு கண்ணோட்டத்துல பாப்பாங்க ஆனா வந்து அது நம்ம மனித மனதோடு தொடர்பு படுத்திய கூடிய விஷயமாக இருக்கும் அப்ப வந்து நிச்சயமாக வந்து நம்ம படிக்கிறப்ப நானும் இதெல்லாம் செஞ்சிருக்கேன் நானும் இந்த மெசேஜ் தான் அனுப்பிவேன்னு எனக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றும் அடுத்ததாக நாம பார்க்க போகக்கூடியது வந்து புத்தாக்க குருவிகள் முன்பு முன்பே கூறியது போல் லயாங் லயாங் குருவிகளின் கீச்சொடிகள் அந்த புத்தகத்தோட தலைப்பே தாங்க அந்த என்னப்பா இருக்கும் குருவிகளை பத்தி இருக்குமா இயற்கையை பத்தி இருக்குமா இல்ல எதை பற்றி அந்த கவிதை புத்தகத்தில் இருக்குங்கிற ஒரு ஆர்வத்தை அந்த தலைப்பே வந்து உண்டாக்கிடுச்சு சரி நம்ம கவிஞர் வந்து புத்தகத்தோட தலைப்பு தான் இவ்வளவு அழகா வித்தியாசமா இந்த இயற்கையோட இயைந்த ஒரு அழகிய நயத்தோட வச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தா கவிதைகளோட தலைப்பும் அப்படிதாங்க இருக்கு இப்ப வந்து நம்ம ஒரு ஒரு நாள்ல வந்து என்ன எவ்வளவோ பேசிட்டு இருக்கோம் ஆனா ஒரு விஷயம் தான் வந்து சொன்னவனு ஞாபகம் இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து ஆயிரம் கவிதைகள் படித்தாலும் இது போன்ற தலைப்புகளை பார்த்த உடனே வந்து அது நம்ம கவரக்கூடியதா ரொம்ப புத்தாக்கமா இருக்கும் டிபிசிலி இட்டாலியானா மகடுவு நிறுத்தியம் பறவையாங்கால் கபாலமற்ற கல ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது அதுலயே ஒரு ஓசை நயமும் இருக்கு மகடுவு நிறுத்தியம் என்னப்பா இது அப்படின்னு யோசிச்சு டக்குன்னு அந்த பக்கத்துக்கு திருப்பி நான் அந்த கவிதையை வாசிச்சேன் இந்த மாதிரி வந்து மனதில் நிற்கக்கூடிய கவிதைகளாக தான் வந்து கவிஞர் வந்து இயற்றியிருக்காங்க காரணம் பாத்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து ரொம்ப நம்ம மனசுலயும் ஆழமா பதியுது இப்ப நீங்க உங்ககிட்ட போய் டிபிசில் இட்டாலியானா படிச்சீங்களா அப்படின்னு கேட்டா வந்து ஓ லயாங் லயாங் குருவிகள் கீச்சு அந்த இதுல தான்ப்பா இதை படிச்சேன் அப்படின்னு ஒரு டக்குன்னு வரும் அதனால இந்த புத்தாக்க தலைப்புகள் ஒரு நம்ம ஒரு செய்யறோம் அப்படின்னா வந்து கவிதை நூல் என்பது கவிதைக்கு முக்கியத்துவம் தரப்படுது அப்படின்னா சொல்லலாம் இந்த கவிதையில இருக்க ஓசை நயம் அத கருத்து அது அழகியல் எல்லாத்துக்கும் தான் அது முக்கியத்துவத்தை வந்து இந்த கவிதை புத்தகத்தை வந்து உருவாக்குறாங்க அந்த கவிதை புத்தகத்தில் தலைப்புலையும் புத்தாக்க செய்யலாங்கிறது வந்து நான் வந்து இது எனக்கு ஒரு கற்றல் இப்ப நான் இப்ப எனக்கு வந்து கவிதை எழுத வந்து அதிக ஆர்வம் இருக்கு இப்ப நான் வந்து ஒரு அம்மாவை பற்றி எழுதுனேன் அப்படின்னா வந்து அனைத்தும் அம்மா அப்படின்னு நான் வச்சுட்டு போயிடுறேன் கவிதையின் தலைப்பை ஆனா நான் இதை பார்க்கும்போது இது இது போன்ற தலைப்புகளை பார்க்கும்போது அனைத்தும் அம்மா எல்லாம் வேணாம்ப்பா நம்ம நம்மள்ட்டு நல்லா வித்தியாசமா எடுத்துக்கணும் ஒரு படைப்பாக்க திறனை வந்து என்னை போன்ற வளர்ந்து வரும் இல்ல எழுதணும்னு ஆர்வம் இருக்கவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி படிக்கிறப்ப வந்து அவங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான கண்ணோட்டத்தை வந்து நான் இந்த கவிதை நூல் வந்து தருதுன்னு நான் சொல்லுவேன் அடுத்ததாக கீச்சொலிகளின் தாக்கமும் ஊக்கமும் 
இதற்கு நான் வைத்த பெயர் வந்து மனக்குருவிகள் காரணம் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மனத்தின் குணாதிசயங்களையும் உணர்வுகளையும் இயற்கையோடு இணைத்து கவிஞர் வந்து தொடர்பு படுத்தி எழுதி இந்த புத்தகத்தின் பெயரே வந்து இயற்கையின் அழகிய படைப்பாக்கத்தை விளக்கும் வகையில் இருக்குது இந்த புத்தகத்துல வந்து இயற்கை விலங்குகள் பறவைகள் இதெல்லாம் கருவாக கொண்டு பல கவிதைகள் எழுதப்பட்டிருக்கு என்னை மிகவும் கவர்ந்த கவிதையில இதுவும் ஒன்று காம்பில் பூத்த கவிதை பூவின் மீது அமர்ந்திருந்த வண்ணத்து பூச்சி பறந்து செல்கிறது தேனை எடுத்து கொண்டு ஓடுகிறது என சத்தம் போடுகின்றன பூக்கள் யாருக்கும் கேட்கவில்லை பூக்களை ரசித்து கொண்டே இருக்கிறேன் மேசை மீதிருந்த தொட்டி செடிக்கு தண்ணீர் தெளிக்கிறேன் வேரை தேடி செல்லும் நீரிலிருந்து ஓசையின்றி வந்து நிற்கிறது கவிதை இந்த இரவிற்குள் கவிதை எழுதி கொய்துவிட வேண்டும் என துடிக்கிறது மனம் காந்தல் கை கூப்பி சிரிக்கிறது சொற்கள் அழைந்து கொண்டிருக்கின்றன ஒரு பூச்செடிக்கு தண்ணி ஊத்துறதுல இருந்து அப்படியே படிப்படியாக வந்து நான் கவிதை எழுத வேண்டும் என்ற ஆசையை அந்த இது இது வந்து வெளிப்படுத்த இந்த கவிதை இதை படிக்கிறப்ப நானும் ஒரு கவிதை இந்த மாதிரி எழுதணும் பாப்பேன்னு எனக்கு ஒரு மன ஓட்டம் கூடுங்க மனித மனத்தின் உணர்வுகளையும் குணாதிசயங்களையும் இந்த இது போன்ற கவிதைகள் மிகவும் அழகாக வெளிப்படுத்துது அடுத்ததாக வந்து எனது கீச்சொலி எனது கீச்சொலி அப்படின்னா நீங்க என்ன இருக்கேன்னு வந்து இந்த கவிதை புத்தகத்தை படித்த பிறகு எனது கண்ணோட்டம் எனது என்ன எண்ணங்கள் அதையும் வந்து நான் வெளிப்படுத்தணும்னு ஆசைப்படுறேன் நிறைவாக இந்த புத்தகத்திற்கு மேலும் அழகும் வலிமையும் சேர்க்கும் என நான் கருதுவது என்னென்றால் ஆஹ் பாத்தீங்கன்னா வந்து சிங்கப்பூர்ங்கிறது ஒரு பள்ளின நாடு பள்ளின கலாச்சாரம் நாடு இந்த புகைப்படத்திலே பார்க்க நான்கு அழகிய குழந்தைகள் சீனர்கள் இந்தியர்கள் மலாயர்கள் அவங்க யூரேஷியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி நான்கு கலாச்சாரங்களும் அழகாக வந்து பிரதிபலிக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்ம கவிஞரும் இங்க இருக்காங்க இது வந்து என்னோட கருத்து என்னவென்றால் வந்து எல்லா விஷயங்களும் வந்து படைப்புக்குள்ள அடங்கணும் வந்து அவசியம் இல்லை அது வந்து மிகவும் தெளிவாக வந்து இருக்கிறது ஆனால் சிங்கப்பூருங்கிற ஒரு அழகிய நாட்டை பத்தி விளக்கு விவரிக்கிறப்ப வந்து மலாயர்களின் கலாச்சாரத்தை பற்றியும் வந்து இன்னும் மேலும் ஒரு ஆழ்ந்த புரிதலை வந்து நம்ம வாசகர்கள் தந்தா வந்து இன்னும் சிறப்பா இருந்திருக்கும் அப்படிங்கறது வந்து என்னோட கருத்து ஏன்னா வந்து இப்ப மேன்ரின் ஆரஞ்சுங்கள்னு ஒரு கவிதை ஆஹ் இந்த கவிதையை படிச்சுட்டு நான் சீனர் கலாச்சாரத்தை பத்தி நிறைய கத்துக்கிட்டேன் காரணம் வந்து இந்த சீன புத்தாண்டு வந்து ஒரு மாதம் வந்து சிறப்பாக கொண்டாடப்படும் ஒரு மாத காலம் வந்து விடுமுறை நாட்கள் வந்து ஒரு இரண்டு நாட்கள் இருக்கும் ஆனால் அந்த கலாச்சாரத்தின் படி ஒரு மாத காலம் வந்து தொடர்ந்து கொண்டாடுவாங்க அப்படி பாக்குறப்ப வந்து அந்த கவிதையை படிச்சுட்டு யூஷங்ன ஒரு பண்பாடு அவங்ககிட்ட இருக்கு இந்த மாதிரி வந்து அந்த படத்துல காமிச்சிருக்க மாதிரி வந்து அஹ் உணவுப் பொருட்களை எடுத்து பகிர்ந்து கொண்டு சாப்பிடுவாங்க இதை பற்றி வந்து அழகாக வந்து நம்ம கவிஞர் வந்து விவரிச்சிருந்தாங்க இதே போன்று மலாய கலாச்சாரத்தை பற்றி விவரித்திருந்தால் ஒரு சிங்கை வாழ் இளம் மாணவராக ஒரு சிங்கப்பூர் வாசியாக நான் இன்னும் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் நம்ம நான் சந்தோஷப்படுறதை விட வேற நாட்டுல இருக்கவங்க நம்ம தமிழ நாட்டுல இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து இதை பார்த்து ஓ மலாயர்களும் இருக்காங்க புரிதலும் அவங்க அந்த கலாச்சாரத்தை பற்றி ஒரு நல்ல எண்ணமும் வந்து அவங்களுக்கு வரும்னு நினைக்கிறேன் எனவே இதுதான் வந்து என எனது கீச்சொலி ஆஹ் இத்துடன் எனது உரை வந்து முடிகிறது ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வாய்ப்புக்கு வாய்ப்பு அளித்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நன்றி ஒரு நல்ல கவிதை குறித்ததான திறனாய்வு பார்வையோடு கூடிய ஒரு நூல் கருத்துரை நான் நக்கீரன் அவர்களினுடைய காடோடி என்கின்ற புதினத்தில் மலாய் காடுகளில் வெட்டுமர தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் ஒன்றாக கூடி அவர்களினுடைய சொல்லப்போனால் அங்கே பல பண்பாடுகள் சந்திக்கின்ற அந்த கதை அம்சம் அமைந்திருக்கும் அதில் வந்து லயாங் லயாங் குருவியை பற்றி பல இடங்களில் அவர் குறிப்பிட்டிருப்பார் அதனுடைய கூடுகளை கூட சூப்பாக தயாரிக்கக்கூடியது அது தன்னுடைய எச்சத்தின் மூலமாகவே கூடு கட்டி முட்டையிடுவது என்றெல்லாம் ஏற்கனவே படித்ததனால் இந்த நூல் குறித்து நானும் ஒரு ஆவலோடு காத்திருந்தேன் எனவே அந்த கவிதையில் உணர்ந்தறிந்த உண்மைகளை எல்லாம் ஒரு அனுபவ பொறுமையோடு இணைத்து மிக மிக அழகுற இங்கே நூல் கருத்துரையாக எடுத்து வைத்த ரகுநந்தன் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி பொதுவாக நிகழ்வு குறித்த கருத்துரை இடம்பெறும் பொதுவாக நூல் ஆசிரியர் பங்கேற்கின்ற பொழுது அது கலந்துரையாடலாக இங்கே நடப்பது மரபு எனவே இந்த நூல் ஆசிரியர் 
கவிஞர் இன்பா அவர்கள் இங்கே இணைந்துள்ளார்கள் அவர்கள் தன்னுடைய கவிதை அனுபவங்கள் அந்த நூல் குறித்ததான அவர்களுடைய மேலான கருத்துக்களை எல்லாம் கேட்டறிய விரும்புகின்றோம் அதனை தொடர்ந்து கவிஞர் இன்பா அவர்களினுடன் நாம் அனைவரும் கலந்துரையாடல் மேற்கொள்ளலாம் இப்பொழுது கவிஞர் இன்பா அவர்களை அந்த கவிதை நூல் குறித்தும் அவர்களது கவி அனுபவம் குறித்தும் சில கருத்துக்களை பேச வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன் வணக்கம் வணக்கம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாரையும் பாக்குறதுல எனக்கு முக்கியமா வந்து ரகுநந்தன் இவ்வளவு ரசிச்சு ரசிச்சு என்னோட நூலை படிச்சிருப்பாருன்னு நான் வந்து எதிர்பார்க்கவே இல்லை இந்த அளவுக்கு அவர் வந்து நல்ல ஒரு தெளிவான பேச்சு நன்றி ரகுநந்தன் இந்த நிறைய கவிதைகள் இதுல இருந்து படிச்சு வந்து எனக்கு சொல்லியிருக்கீங்க ஆஹ் ஐயா சொன்ன மாதிரி இந்த நூல் பத்தி நான் வந்து குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து முக்கியமா இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி காடோடியில இருந்து தான் நான் இதை எடுத்தேன் அவர் ரக்கியரனுடைய காடோடி புத்தகத்தை வந்து அப்படியே ரசிச்சு ரசிச்சு படிச்சு அதுல இருந்து தான் எனக்கு லயாம் குருவினா என்ன அப்படிங்கறத பத்தி எனக்கு தெரிய வந்துச்சு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நாங்க வந்து அதை ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிச்சோம் சரி இங்க எந்த அங்க சிங்கப்பூர்ல இருக்கா இந்தோனேஷியா காட்டுல இருக்குதா இல்ல மலேசியால இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கதுக்கு அப்புறம் தான் நாங்க வந்து அதை ஒரு ஓரளவுக்கு அதை பத்தி புரிதல் வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்புறம் தான் வந்து அந்த அதனுடைய குருவி கூட்டுல இருந்து தான் வந்து இப்ப சிங்கப்பூர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சீன புத்தாண்டு சமயத்துல வந்து அந்த குருவி கூட்டு சூப் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பேமஸா எல்லாரும் வந்து அது ஒரு ட்ரெடிஷனலா சாப்பிடுவாங்க அந்த டைம்ல வந்து எல்லாமே பெரியவங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்கறது அது வந்து ஒரு 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 நல்ல ஒரு சக்தியை கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்புறதுனால அவங்க வந்து அந்த வீட்டுல இருக்கிற பெரியவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அந்த யங்ஸ்டர்ஸ் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி குருவி கூட்டு சூப்பு வாங்கி கொடுப்பாங்க பேர்ட் நெஸ்ட் சூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப அந்த கூடு வந்து அந்த லயாம் குருவி உடைய அதனுடைய எச்சில் இருந்து வரக்கூடிய பெரும்பாலும் அதுல இருந்துதான் அந்த சூப்பு வந்து தயாரிக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நான் அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் இந்த குருவி வந்து எங்க வசிக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிறைய தேடணும் அப்பதான் வந்து மலா யூனிவர்சிட்டி மலாயா யூனிவர்சிட்டி மலேசியால இருக்கக்கூடிய ஒரு பெராசிட்டேட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது அவங்க மலேசியாவிலயும் இருக்கு இந்த குருவி அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் இந்தோனேஷியா காட்டுல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து சரி ஓகே இந்த தலைப்பை வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பெயரை கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம பிரபலப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பெயரை வச்சு இந்த கவிதை தொகுப்பு வந்து வெளியிட்டோம் அது ரகு சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு நான்கு பகுதியா நாங்க பிரிச்சேன் அதுல மெயினா வந்து எதை எதை வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா திணைகள் பத்தி பேசணும் சிங்கப்பூர்னுடைய திணைகள் பத்தி பேசணும் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்ப தமிழ் தமிழ் கலாச்சாரத்தை பத்தி பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு திணைகள் இருக்கிறதுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ஆனா சிங்கப்பூருங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பன்முக கலாச்சாரத்துல வந்து திணைகள் அப்படிங்கிறது வந்து குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது சிங்கப்பூருடைய திணை அப்படிங்கிறது வந்து ரோஜாக் திணை இப்ப ரோஜாக்னா என்னன்னு ஒரு படம் காமிச்சாரு இல்லையா ரகுநந்தன் காமிச்சாரு என்ன ரோஜாக்னா அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து அஹ் கலவையான ஒரு பொருள் அப்படிங்கறதுதான் வந்து ரோஜாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கலவையானதுன்னா என்ன எல்லாத்துல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து போட்டு எல்லாத்தையும் கலந்து ஒன்னா போட்டு சாப்பிடறது அப்படிங்கறது தான் அதனுடைய பொருள் ரோஜாக்குங்கிறத இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு உணவு இப்ப அந்த மாதிரி இங்க சிங்கப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா கலாச்சார மக்களும் இங்க ஒரே இடத்துல வாழ்றதுனால இங்க இருக்கக்கூடிய திணை அப்படிங்கறத வந்து ஒரு ரோஜாக் திணையா தான் இதுல இருக்க முடியும் இப்ப இதை நான் வந்து ஒரு குறிஞ்சி முல்லை மருதம் எய்தல் பாலைனு இதை பிரிச்சிட முடியாது இப்ப அதே மாதிரி ஆஹ் இதை வந்து இப்ப சிங்கப்பூருக்குன்னு ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கா சிங்கப்பூருக்குன்னு ஒரு பண்பாடு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சு நான் வந்து எடுத்துடவும் முடியாது என்ன சிங்கப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய இப்ப இந்தியர்களா இருந்தா இப்ப நாங்க இந்தியர்களுடைய கலாச்சாரத்தை பின்பற்றவங்களா இருக்கோம் இப்ப சீனர்கள்னா சீன கலாச்சாரத்தை தான் அவங்க பின்பற்றுவாங்க இப்ப மலாய்காரங்க மலாய்கார அவங்களுடைய கலாச்சாரம் தான் இப்ப சிங்கப்பூருக்குன்னு என்ன கலாச்சாரம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னு ஒண்ணு இல்லை அப்படி டிஃபைன் பண்ணவும் முடியாது இப்ப இதுதான் சிங்கப்பூருடைய கலாச்சாரம் அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தர் ரிஃபர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அது பண்ண முடியாது அப்ப சிங்கப்பூர்ல என்ன மாதிரியான கலாச்சாரத்தை வைக்க முடியும் அப்படின்னா அது ஒரு ரோஜாக் திணை இந்த ரோஜாக் திணைக்குள்ள எல்லாமே இருக்குது எல்லாத்துக்குள்ளாரையும் தான் நாங்க எல்லாரையோட தான் பிள்ளைங்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு வைக்கணும் அப்படிங்கறதுனாலதான் வந்து அந்த ரோஜாக் திணை அப்படிங்கிற திணையை வந்து முதல்ல கொண்டு வந்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய பொருண்மை பத்தி பேசணும் என்ன இங்க இருக்கக்கூடிய கருப்பொருள் உரிப்பொருள் அப்படின்னு பிரிச்சு பெருசா பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறதுனால இங்க பொருண்மை பத்தின கவிதைகள் இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நாங்க வந்து ஒரு அது கொஞ்சம் கவித்துவமா
பெண் அதை வந்து மகளிரை வந்து மகடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்ப அந்த மாதிரி தலைப்புகள் சங்க இலக்கியத்துல வரக்கூடிய சொற்கள் வந்து பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வார்த்தைகள் வந்து புது புது வார்த்தைகள் ஏன்னா சிங்கப்பூர்ல வந்து அதிகபட்சம் பார்த்தோம் சிங்கப்பூர்ல இல்ல பொதுவாகவே நம்ம வந்து நடைமுறை வாழ்க்கையில பேசக்கூடிய மொத்தமான சொற்கள் அதிகமா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு முந்நூறு சொற்கள் பேசுவோமா நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில பேசக்கூடிய சொற்கள் இரநூறு பேசலாம் ஒரு சிலர் முந்நூறு பேசலாம் சிங்கப்பூர்ல எல்லாம் நூறு ஐம்பது கூட பேசுறது கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வேற விஷயம் இந்த மாதிரி பொதுவா பயன்படுத்திட்டே இருக்கக்கூடிய சொற்கள் எல்லாமே இல்லாம ஓரளவுக்கு புத்த புதுசா ஏதாவது சொற்களை சொல்லணும் இப்ப ஒரு மயில்னு நான் சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஆனா மயில சொல்றதுல மங்கி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் இப்ப ஒரு யானை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு யானைக்குன்னு கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு இருபது பேர் வச்சிருக்காங்க இலக்கியத்திலே பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பேர் இருக்கு இதெல்லாம் இருக்கு எதுக்கு இருக்கு நம்ம பயன்படுத்தாம வேற யார் பயன்படுத்துறது அதெல்லாம் யாருக்கா ஒருத்தட்ட எடுத்து சொல்லணும் இல்லையா அதுக்காக தான் வந்து ஒரு 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 சொல் போடும் போதே அவ இந்த சொல்ல போடலாமா இதுக்கு வேற ஏதாவது புதுசா ஏதாவது சொல்லு இருக்கா அப்படின்னு தேடி தேடி கண்டுபிடிச்சு கண்டுபிடிச்சு கண்டுபிடிச்சுதான் வந்து நிறைய சொற்கள் வந்து புது புது சொற்களா புதுசுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் எல்லாமே ரொம்ப பழைய சொற்கள் தான் அது வந்து நம் வழக்கமா இருக்கிற சொற்களை இல்லாம கொஞ்சம் தேடி கண்டுபிடிச்சு சொற்களை போடணும் அப்படின்னு ரொம்ப சிரமப்பட்டு தேடி கண்டுபிடிச்சு நிறைய உழைப்பு போட்டு அதுல வந்து கண்டுபிடிச்சு முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆஹ் சிங்கப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி இப்ப ரகு மாதிரியான இருக்கக்கூடிய ஒரு இளைய தலைமுறையை வந்து கவரணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே ஒரு பகுதியில வந்து நிறைய டெக்னாலஜி சார்ந்த சொற்கள் எல்லாமே நிறைய இதுல இருக்கும் அவரு டிசிபலி இட்டா இட்டாலியானா அப்படின்னு சொன்னாரு அதுக்கு என்ன பொருள் அவருக்கு புரிஞ்சுதா என்னால எனக்கு தெரியல ரகு இருக்கீங்களா என்ன புரிஞ்சுட்டீங்க அதுல டிசிபலி இட்டாலியானா இல்ல எனக்கு புரியல அதாவது இது வந்து ஒரு இட்டாலியில இருக்கக்கூடிய சொல் அது அது வந்து இதுக்காக நாங்க எதுல போட்டோம் அப்படின்னா அது சின்ன ஒரு அனுபவம் அப்படின்னா இங்க உள்ள ஒரு இட்டாலியன் ரெஸ்டாரண்ட்ல சாப்பிட போகும்போதே கிடைச்ச அந்த அனுபவத்தை வந்து சொல்லணும் அப்படிங்கறதுக்காக வந்து அது போட்டோம் இது வந்து இத்தாலியன்ல வந்து இந்த டிசிபலி அப்படிங்கறதுக்கு வந்து டிஃபிகல்ட்னு அர்த்தம் ஒரு இத்தாலியனாக இருப்பது வந்து அவ்வளவு கடினம்னு அந்த கடைசி வரி இந்த கவிதையில முடியும் அப்ப ஒரு இத்தாலியனா இருக்கிறது வந்து இத்தாலிய சொல்லே போட்டா எப்படி இருக்கும் அந்த ஒரு வார்த்தையை நம்ம கொண்டு வரலாமே அப்படிங்கறதுனால அந்த சொல்ல சும்மா வித்தியாசமா நாங்க போட்டு பார்த்தது அதுதான் அதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் வந்து ஒரு இத்தாலியனாக இருப்பது ரொம்ப கஷ்டம் இத்தாலியில இருந்தாலும் இத்த இப்ப ரோமன்ல இருந்தாலும் ரொமானியனா இருப்பது கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி இத்தாலியன்ல இருந்தாலும் இத்தாலியனா இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிங்கறதுனால வந்து அது இத்தாலி டிசிபிளி இத்தாலியனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அந்த கவிதைக்கு தலைப்பு வச்சோம் ஆஹ் அப்புறம் வந்து இதுல நிறைய கவிதைகள் வந்து எல்லாமே இங்க திணைகள் சார்ந்து இருக்கிறதுனால வந்து உங்களுக்கு பெருசா வந்து வெளியில இருந்து படிக்கிறவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அது போய் சேரும்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சு ஆரம்பத்துல இந்த நூல் நான் தொகுக்கும் போதே இப்ப அந்த இங்க சிங்கப்பூர்ல இருக்கிறவங்க எவ்வளவு பேரு ரீடர்ஷிப் இருக்க இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா மிஞ்சி மிஞ்சி போன கவிதை ஆர்வம் இருக்கக்கூடியவங்க தமிழ் ஆர்வம் இருக்கக்கூடியவங்க நம்ம முனைவர் மாதிரியான ஆட்கள் வந்து அதிகமான தமிழ் நூல்கள் படிக்கிறவங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மி தான் அவங்க எல்லாம் வந்து அதிகமான நூல்கள் படிக்கிறதுல வாசிக்கிறது இல்லை அப்போ வந்து அப்போ இதை தாண்டி இப்ப எங்களுடைய சிங்கப்பூர் தாண்டி வெளியில இருக்கக்கூடிய தமிழ் மக்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா இதை கொண்டுட்டு போகணும் அப்படின்னா இப்ப அவங்களுக்கு வந்து இது இந்த சொற்கள் எல்லாம் என்னன்னு தெரியாது இப்ப நான் ஒரு பிடோக் நதி அமைதியாக ஓடுகிறது இப்ப டான் நதி அமைதியாக ஓடுகிறதுன்னு ஒரு நூல் இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி பிடோக் நதி அமைதியாக ஓடுகிறதுன்னா அது ஒரு குறியீடா வச்சேன் இப்ப பிடோக்னா என்ன பிடோக்ல ஒரு நதி இருக்கா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்கலாம் அப்ப பிடோக்னா என்னன்னு நான் சொல்லணும் அந்த இடத்துல இல்லையா அது சொன்னாதான் உங்களுக்கு ஓரளவுக்காவது புரியும் அதனாலதான் ஒரு சில வார்த்தைகளுக்கு கீழே வந்து இதுக்கு என்ன பொருள் அப்படிங்கறத வந்து குறிப்பிட்டு குறிப்பிட்டு அதுல போட்டிருந்தோம் வெளியில இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சிங்கப்பூர் மண் சார்ந்த கவிதைகள் வர்றது இல்லைன்னு நிறைய குறைபாடுகள் இங்க இருந்துட்டே இருந்துச்சு காலங்காலமா வர்றவங்க எல்லாருமே வந்து இதே இயற்கையை பத்தி பாடுறாங்க இதே மழையை பத்தி காத்த பத்தி வானத்தை பத்தி இதே பாடிட்டு இருக்காங்க மண் சார்ந்த கவிதைகள் இல்லை பொருண்மை சார்ந்த கவிதைகள் இல்லை அப்படின்னு ஒரு பெரிய குறைபாடும் இருந்துச்சு அது எல்லாம் பூர்த்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு கண்ணோட்டத்துல சரி ஓரளவுக்கு திணைகளை டச் பண்ணி எழுதலாம் அப்படின்னு ஒரு திட்டம் ஒரு மூணு நாலு மாசத்துக்குள்ள எழுதின கவிதைகள் தான் இது அதனால ஒரு எழுபது கவிதைகளோட நூல் நூல் வந்துச்சு வேற எதுவும் கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க பேசுவோம் கவிஞர் என்பா ரொ
நான் வீடியோ ஆன் பண்ணலாம்லே பேசிட்டு இருந்தேன் சாரி மன்னிக்கணும் அது ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல அந்த புகைப்படமும் இது ஒரு ரெண்டு ஒண்ணா தான் இருக்காங்க பிரச்சனை ஒண்ணு இல்ல ஓ அப்படியே வரல உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா காபி ஆமா அதனால ரொம்ப நல்லா இருந்து இந்த லயாங் லயாங் குருவி அப்படிங்கறது வந்து வினோத் சார் ஒரு புரிதல் இருந்தது துவக்கத்துல இப்ப அது நீங்க விளக்கம் சொன்னதுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு போதுமானதா இருந்தா அநேகமா நினைக்கிறேன் மலேசிய பேராசிரியர்களும் நியூசிலாந்துல இருந்து பேராசிரியர் லக்ஷ்மன் இருக்காரு அவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னு நம்ம கேட்டுப்போம் நாம நிறைய கேட்டிருக்கோம் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டுக்கலாம் இதுல ஒண்ணே ஒண்ணு இன்னும் ஒன்னே நான் சொல்லிக்கிறேன் அவரு ரகு சொன்ன மாதிரி மலாய் கவிதைகள் வந்து அதிகமா இதுல இல்லை அப்படின்னு சொன்னாரு அவரு ஆஹ் ஒரே நூல்லயும் எல்லா கவிதைகளையும் கொண்டு வந்து ஒரு பேக் பண்ணி நம்ம பண்றதுங்கிறது வந்து பண்ண வேண்டாமே அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து ஒரு கலாச்சார அடையாளமா படுத்திட வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுனால வந்து ஆஹ் விட்டாச்சு அது அது சேர்த்திருக்கலாம் சேர்த்திருந்திருக்கலாம் நல்ல கருத்து தான் அது அடுத்த நூல் போடும் போது நீங்க உங்களுடைய நீங்க சொன்ன கருத்தை வந்து நான் ஏத்துக்கிறேன் அதையும் கன்சிடர் பண்ணுவோம் இப்பொழுது இந்த நிகழ்வில் கவிஞர் அவர்களின் அவர்களோடான கலந்துரையாடல் நேரம் யாரேனும் கவிதை குறித்து அல்லது இன்றைய அந்த கவிதை நூல் குறித்ததான உங்களுடைய வினாக்களை முன்வைக்கலாம் மேடம் வணக்கம் ரகுநாதன் ஒரு கைதேர்ந்த கவிஞனை போல ஒரு விமர்சகரா இருந்து பேசினாரு அவருடைய வயதுக்கு மீறிய ஒரு அனுபவத்தோடு பேசியதா தான் நான் உணர்றேன் இந்த கவிதை நூல இப்ப வந்து என்னன்னா இப்ப நீங்க சிங்கப்பூரை குறித்து ஒரு அறிமுக நூலாக இல்ல பண்பாட்டு பள்ளியில பண்பாடு இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டை அறிவதற்கான ஒரு நூலாக இந்த கவிதை நூலை வச்சிருக்கீங்க ஏன் இதை வந்து ஒரு பயண நூல் மாதிரி எழுதாம கவிதை நூலாக எழுதணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது நீங்க சொன்ன மாதிரி நீங்க சொன்ன பிறகுதான் அந்த இட்டாலியானா டிசிபிளின் இட்டாலியானா எல்லாம் எங்களுக்கு புரிஞ்சுது ரோஜா கூட அவர் சொன்னப்ப புரிஞ்சுட்டோம் அப்படிங்கறதுக்கான நோக்கம் அது எழுதக்கூடிய வகை வகைமை அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அது தனி நம்ம வந்து இது ஒரு கட்டுரை நூலாகவோ இல்ல பயணம் தொடர்பாகவோ சிங்கப்பூர்ல உள்ள இடங்களை சுத்தி காமிக்கிறது அஹ் நோக்கமாகவோ கொண்டு எழுதப்பட்ட நூல் இல்ல இது அதுல வந்து நான் தெளிவா இருக்கணும் பயண நூல் கிடையாது கண்டிப்பா இது ஒரு பயண நூல் கிடையாது ஏன்னா சிங்கப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய கருப்பொருள் உரிப்பொருள் மையப்படுத்தி எழுதப்பட்ட நூல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய கவிதை என்னுடைய ஏரியா ஆஃப் எக்ஸ்போஷர்னு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அது பெரும்பாலும் கவிதை தான் எனக்கு எனக்கு உகந்த வடிவம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாலு நாலு புத்தகம் போட்டிருக்கேன் நான் முனைவர் நாலு புத்தகம் போட்டிருக்கேன் நாலு கவிதை நூல்கள் போட்டிருக்கேன் ஒரு சிறுகதை தொகுப்பு போட்டிருக்கேன் ஸோ அதனால என்னோட எனக்கு கைவந்த கலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கவிதை அதனால கவிதை தான் போடணும்னு திட்டமிட்டு தான் இது போட்டது அதனால பயண நூல் இல்லை பயண நூல்லாம் எனக்கு எழுத தெரியாது சரி மேடம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி நிறைய புது சொற்களை நாங்களுமே அறிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு தான் ரோஜா மேல ரோஜா பூ பார்த்தோம்னா ரோஜா உங்களை ஆகும் வந்து நிஜமாவே மலையா மொழி சொல்ல அப்படிங்கிற ஒரு அறிவு அது அறிந்து கொள்வதற்கான செய்தி இங்க இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கவிமான் என்ற அமைப்பினுடைய தலைவர் அவங்க சிங்கப்பூர்ல அறிமுகமான பொழுது கவிஞரா தான் அறிமுகமானாங்க ஆஹ் அதுவும் இல்லாம இப்ப நவீன கவிதைகளையும் பின்னவீன கவிதையும் ரொம்ப துறைபோகியவர் அதனால அவங்க வந்து கவிஞர் அதனால அவங்களுடைய ஜோனர் வந்து கவிதை தான் கவிதை அமைப்புலதான் எழுதுவாங்க லட்சுமணன் சார் நீங்க உங்க கருத்து வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த இந்த கவிதை தொகுப்புகள் எழுதிய இன்பா அவர்களை சிங்கப்பூரின் கவிதை என்று நான் அழைக்க விரும்புகிறேன் ஏனென்றால் அந்த வரிகள் மிகவும் அழகாக வந்து விழுந்தன அதை பற்றி பேசிய நம்ம சிற்றிலம் குழந்தைன்னு சொல்லுவேன் அவ்வளவு அழகாக அந்த நூலை தன் கையில் எடுத்து அவரே தன்னுடைய சீர்மிகு சிங்கை நாட்டின் வளர்ச்சி என்று மிக அருமையாக அவருடைய சொற்களை வைத்து ஒரு சொல்லாடலே நமக்கு கொடுத்தார் இதில் கவிதைகளின் புத்தாக்கங்கள் என்னென்ன வரைகள் பாருங்க நன்றியப்பா ரொம்ப நல்லா பேசுகிறீங்க தமிழ் அதெல்லாம் எங்களை உறங்க வைக்கவில்லை இந்த மஞ்சை ரகுநந்தன் வந்து எனக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா அனைவரும் படித்த மகிழும் வண்ணம் ஆஹா என்னப்பா அனைவரும் படித்த மகிழும் வண்ணம் அந்த சொல்லாடல் சொல் விழும் விதம் எனக்கு ரொம்பவும் பிடிச்சிருந்தது இந்த நூற்றி இருபத்தி நாலு பக்கங்கள் கொண்ட எழுபத்தி ரெண்டு கவிதைகளை கவிஞர் எழுதியிருக்கிறாரு அந்த பிடோக் நதி அமைதியாக ஓடுகிறது என்னவோ வைதிக வைகை நதி அமைதியாக ஓடுகிறது என்பது போல அந்த சொற்களின் அந்த வாசம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப 
மிக அழகாக எழுந்திருந்தார் நம்முடைய கவிஞர் அதாவது தஞ்சாவூரில் பிறந்து சிங்கப்பூரில் வசித்து வருகிறார் என்று ஒரு பக்கம் இருக்க தமிழக அரசு விருது தஞ்சாவூர் பல்கலைக்கழக விருது சும்மா கரிகாச்சோடன் விருது ஜகரம் பதிப்பகத்தின் கவிதை நூல் பரிசு கவிமாலையின் கவிதை நூல் பரிசு என்ன சும்மா அடிக்கிருக்கிறாங்க என்னதான் அவங்க அடிக்கிருந்தாலும் அந்த கவிதையுடைய வாசம் அந்த மண் வாசம் எனக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சது அதை நீங்கள் விட்டுடாமல் பார்த்துக்கேன் ஏன்னா திரைக்கடலோடையும் திரவியம் தேடுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது தவறோன்னு தோணுது எனக்கு திரைக்கடலோடையும் கவிதையை தேடு என்ற மாதிரி ஒரு கவிதையை தேடு நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அவங்களோட நாம் பேசி கொண்டிருந்தாரே நேரம் போகும் பொழுதுக்கு அந்த அளவுக்கு நன்றாக எழுதியிருப்பார்கள் மிக நல்ல படைப்பு ஒரு நல்ல கவிஞனுடைய துடிப்பு என்பது அந்த கவிஞனுடைய படைப்பில் வரும் என்று சொல்வார்கள் முக்கியமாக அந்த இந்த சொற்கள் இல்லை நீங்கள் சொன்னீங்களா அந்த பிரோக் நதி அமைதியாக ஓடுகிறது பாடான் திணை பாடான் திணை சொன்னவுடனே எனக்கு குஞ்சு மருதம் நிதலும் இல்லை அப்படி தான் சொல்லுவாங்க போல நினைச்சேன் ஆனால் அது அப்படி வேறு மாதிரி திசை திருப்பி நல்லா சொன்னாங்க கல்லாம் காற்றின் ஈரக்காற்று அந்த ரோஜா திணை இதெல்லாம் அந்த மண்வாசனை போகாமல் சொன்னாங்க பாருங்க அதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு காஃபி நான் வாங்கி தரணும் அந்த அளவுக்கு அவங்க அருமையாக பண்ணியிருக்கலாங்க இன்பாக்ஸ் இதயங்கள் பெப்பா பென்றிகள் பற்றி கொஞ்சம் ரகுநந்தன் சொல்லியிருக்கலாம் அது என்ன சொல்ல வந்து நாங்கள் தெரியல இப்போ எனக்கு என்ன ஒரு பெரிய உதவுதல்னா எப்படியாவது இந்த கவிதை நூலை படித்து முழுக்க முழுக்க படிக்கணும் அனுபவிக்கணும் என்ற எண்ணங்கள் வந்திருக்கு இந்த டிபிசில்லி இட்டாலியானா ரொம்ப அருமையான புதுமையான அந்த எண்ணமே புதுசாக இருக்குது எப்படி எங்கே எடுத்து பிடிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் டிபிசில்லி சொல்வதற்கே நமக்கு அவ்வளவு சிரமமாக இருக்கிறது இருந்தாலும் அந்த மகடூர் நிறுத்தியம் அந்த நிறுத்தி எங்கே எடுத்திருக்காங்க இந்த அரவணன் ஐயாவுடைய நினைவை கொண்டு வந்தாங்க பறவையாங்கால் கபாலமற்ற கரையான்கள் இது ரொம்ப வித்தியாசமான பார்வையாக இருக்குது இல்லையா கபாலம் உள்ளவங்க நாம் ஆனால் கபாலம் இல்லாத கரையான்கள் ஆக இந்த சொல்லாடர்களும் இந்த கற்பனை திறமும் கற்பனை நயமும் இந்த நூலில் இருக்குது என்பதை ரகுநந்தன் மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கார் இப்போ இந்த புத்தகத்தை எப்படியா வாங்கி படிக்கணும் போய் பார்த்த இணையத்தில் கிடைக்கல பிடிஎஃப் ஃபைலாக இருக்கும்னு பார்த்து அதுவும் கிடைக்கல ஆக நம்ம எழுதி தான் கேட்டு வாங்கணும் போல தெரியுது படிச்சிருவோம் என்பது நல்லது அப்படிங்க ஐயா அவர் நல்லது ஒரு முயற்சி மிக அருமையான கவிஞர் நம்மடையே இருக்கிறார் அதை கண்டு கொண்டு கண்டு கொண்டதில் நமக்கு ஒரு திருப்தி இதை அருமையாக வடிமை வடிவமைத்து கொண்டிருக்கும் தந்து கொண்டிருக்கும் நம்முடைய அருள்மொழி அம்மா அவருடைய கவிஞருடைய நன்றி எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கிறோம் அது உண்மையாக தெரியுது சி சிறகடித்து வானில் பறக்கிறோம் அந்த பறந்து பறந்து கொண்டே இருப்போமே எதுக்காக கீழே வரணும் அந்த வகையில் நன்றி கூறி விடைபெறுவேன் அருமையான நினைவு அருமையான ஒரு பதிவு நன்றி அம்மா நன்றி நன்றிங்க ஐயா லட்சுமண் சொக்கலிங்கம் ஐயா இந்த மாதிரி தஞ்சாவூர்ல இருந்து வந்து வந்து இங்க சிங்கப்பூர்ல இருந்து கவிதைகள் எழுதுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நான் வந்து என்னோட நூல்ல வந்து ஒரு கவிதை எழுதியிருப்பேன் நாடு மாறி நான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கவிதை இத்தனை பேர் அதை கண்டு பார்த்துருப்பேன் யாரும் படிச்சு யார்கிட்டையும் புத்தகம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதனால அது ஆஹ் பொதுவா வந்து நாடு மாறின்ற சொல் ஊர்ல எல்லாம் நீங்க வழக்கமா எதுக்கு பயன்படுத்துவீங்கன்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பா கிராமத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும் ஆஹ் நாடு மாறி பொதுவா வந்து நாடு மாறி நாடு மாறிங்கிறது அது ஒரு திட்டத்துக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய சொல் ஏன்னா இங்க இருக்கிறது அங்க போய் சொல்றாங்க அங்க இருக்கிறது இங்க போய் சொல்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ச ஒரு ஆஹ் சொல் உருவாக்கும் அது ஆஹ் அதே வந்து அது ஏன் வந்து ஒரு ஒரு நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாடு மாறி போறவங்களே அது அது அந்த பொருள்ல எடுத்துக்கலாம் இல்லையா நீங்க திட்டத்துக்கு மட்டும்தான் அதை பயன்படுத்தணுமா அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அதை வந்து ஆஹ் இந்தியால இருந்து சிங்கப்பூருக்கு வந்து ஒரு நாடு மாறி நான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அந்த கவிதை எழுதியிருப்பேன் ரகு முடிஞ்ச அந்த கவிதையை படிங்க பரதேசி விட அது நன்றாகத்தான் இருக்கிறது நாங்கெல்லாம் பரதேசி இல்ல பரதேசம்னா வேறு நாட்டுக்கு இருக்கிற தேச தேசத்துக்கு அதுதான் பொருள் தான் அது பர தேசி இந்தி மொழி மூலம் பார்க்கும் பொழுது இலங்கை ஐயா கூட பரதேசி தான் நானும் பரதேசி தான் நான் அந்த கவிதையை வாசிச்சு காமிக்கிறேன் நாடு மாறி நான் கேக்குதா கேக்குது கேக்குது படிங்க சிவப்பு காதோலை கருப்பு வளையல் ஏழைகளின் ஆப்பிள் பேரிக்காய் கலக்க கட்டிய பூச்சரங்கள் என பிறப்ப பிறப்பாங்கூடையில் எடுத்துச் சென்று காவிரி கரையில் மூழ்கி வெண் மணலை தாம்பாலங்களில் அள்ளி கொண்டு கரையேறுகிறார்கள் கட்டுக்கழுத்திகள் படுகையில் நீல் சதுர வீடு கட்டி மஞ்சள் தோய்த்த சரடை கழுத்தில் கட்டி முடித்த பின் முகூர்த்த மாலைகள் ஆற்றில் வீசப்பட்டன 
குளம் பிறந்த பின் பிறந்த கிராமத்திலிருந்து பொன்னியாற்றங் கரையேறி மெயின்கார்ட் கேட் கேட்டில் மெயின்கார்ட் கேட்டில் இறங்க யோசனை தூரம் நீண்ட வரிசையில் கடவுச்சிட்டின் தாகத்தை நன்னாரி சர்பத் தீர்த்து வைத்தது பதினெட்டாம் பெருக்கன்று கருப்பு அட்டை கைக்கு வந்த கழிப்பில் தேங்காய்பல் அரிசியில் கருங்காலி எல் கலந்து இனித்தது கற்பக கட்டி இளஞ்சிவப்பு அட்டை கைக்கு வந்த பின் கருப்பு கடவுச்சீட்டில் ஓட்டையிட்ட போது தேசப்பிதாவிற்கு சற்று நேரம் நெஞ்சு வழி வந்தது இப்படியாக சப்பரங்கட்டி எழுத்து வந்து கல்லாங்காற்றில் கழித்து விடப்பட்ட நாடு மாறினான் இது வந்து ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு ஒரு பாஸ்போர்ட்டை வந்து கொடுத்துட்டு இப்போ இப்ப இந்தியா சிட்டிசன் அப்படின்னா இந்தியனுடைய பாஸ்போர்ட்டை நாங்கள் கொடுத்துட்டு இங்க சிங்கப்பூர்ல வந்து புது பாஸ்போர்ட் எடுக்கணும் அப்போ இந்தியால பாஸ்போர்ட் எடுக்கிறதுக்காக ஒரு காலகட்டம் இது ஒரு மூன்று காலகட்டங்களை பிரித்து சொல்லப்பட்ட ஒரு கவிதை ஒரு காலகட்டத்துல இந்தியால பாஸ்போர்ட் கிடைக்காம அலைஞ்ச ஒரு காலம் இருக்கு ஒரு வரிசை நீண்ட வரிசையில நின்று மெயின் கார்டு கேட்ல திருச்சி பாஸ்போர்ட் ஆபீஸ்ல நின்று பாஸ்போர்ட் எடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் இங்க சிங்கப்பூர் வந்து செட்டில் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த பாஸ்போர்ட் எங்களுக்கு தேவையில்லாம போயிடுச்சு அந்த பாஸ்போர்ட்டை வந்து நடுவில் வந்து ஒரு ஓட்டை போட்டு கொடுத்துருவாங்க நீங்க வந்து பாஸ்போர்ட்டை மாற்றும் போது அந்த பாஸ்போர்ட்ல வந்து நடுவில் ஓட்டை போட்டு திருப்பி கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் அது செல்லாது அந்த பாஸ்போர்ட் ஆஹ் அப்போ அந்த ஒரு ஒரு அந்த ஓட்ட போடும்போது இருந்த அந்த வழிய வந்து சொல்ற கவிதையா இந்த கவிதை அதாவது நான் ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சிங்கப்பூர் போனப்ப ஒரு நாங்க தமிழ்ல பேசுற பார்த்துட்டு அங்க உள்ள ஹோட்டல்ல வேலை பார்க்கிற பணியாளர் வந்து எங்க கூட பேசினாரு நான் அப்ப நீங்க தமிழ்நாட்டை எந்த ஊர்னு கேட்டேன் அவங்க தஞ்சாவூர் நாங்க தஞ்சாவூர்ல இருந்து எப்போ வந்தீங்கன்னு நாங்க ஒரு அஞ்சு தலைமுறை முன்னாடி வந்தாரு நாங்க ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமா இருந்துச்சு அதே மாதிரி இன்னைக்கு அவங்களுடைய கவிதை புக்குல இருந்து கருப்பொருள் குறிப்பொருள் எல்லாம் நம்ம ஐயனால ஜானி காலத்து தமிழ் இலக்கணம் படிச்சப்ப படிச்ச ஞாபகம் வந்துச்சு அதே மாதிரி அவங்க திருச்சியை பத்தி பேசுறது மெயின் கார்டு கேட்டுனாங்க மெயின் கார்டு கேட் கார்டுல உள்ள செஞ்ச வசூல் நான் படித்தேன் மொத்தத்துல தமிழ் வந்து தமிழ்நாட்டை விட மத்த நாட்டுல வளர்ப்பிலே வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நன்றி நன்றிங்கய்யா மிக அழகான ஒரு நூல் குறித்த கருத்துரை மற்றும் நூல் ஆசிரியருடனான கலந்துரையாடல் ஏன்னா ஒரு அக உலக பயணம் கவிதை என்பது பொதுவாக கவிதைக்காக மேற்கொள்ளக்கூடிய பயணம் அதைவிட அழகானது அந்த லயாங் லயாங் குருவியை தொடர்ந்து தன்னுடைய கவிதை அனுபவத்தை என தேர்ந்தெடுத்த அழகான தமிழ் சொற்களை குறிப்பு பொருள் தோன்றுகின்ற வகையில் தன்னுடைய கவிதையில் அமைத்திருந்தார் கவிஞர் அவர்கள் அது ஒரு பெரிய அக உணர்வை தருவதாக இருந்தது இன்னும் சொல்ல போனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய பல் இன மக்கள் அவர்களினுடைய வாழ்க்கையை தொட்டு செல்லக்கூடிய அந்த கவிதைகள் எனவே மிக அழகாக இந்த நூல் கருத்துரை அமைந்தது கவிஞர் இன்பா அவர்களுக்கும் கலந்துரையாடலில் பங்கேற்ற ஆறுமுகசாமி ஐயா லட்சுமண் சொக்கலிங்கம் ஐயா அருள்மொழி அம்மா அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவிக்கின்றோம் இப்பொழுது நிறைவாக நன்றி உரை நன்றி உரை வழங்கி சிறப்பிப்பதற்கு முனைவர் சாந்தி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நூல் வாசிப்பு முற்றம் நிகழ்வு நூற்றி பத்து இந்த பன்னாட்டு அளவிலான நூல் வாசிப்பு முற்றத்தை தொடர்ந்து நாங்கள் நடத்துவதற்கு நல் வாய்ப்பினை வழங்கி வரும் கல்லூரி தாளாளர் முதல்வர் உள்ளிட்ட நிர்வாக குழு உறுப்பினர்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்விலே சிறப்பு விருந்தினரை அறிமுகம் செய்து தொடக்க உரையாற்றி சிறப்பித்த இளநிலை தமிழ்துறை தலைவர் முனைவர் நா அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி சிங்கப்பூர் ஆண்டரசன் சிராங்குன் தொடக்க கல்வி மாணவர் திரு ரகுநந்தன் அவர்கள் கவிஞர் இன்பா அவர்கள் எழுதிய லயா லயா குருவிகளின் கீச்சொலிகள் என நூல் குறித்து கருத்துரை வழங்கினார்கள் சிங்கப்பூர் நாட்டின் பெருமையையும் அதன் பண்பட்ட கலந்துபட்ட பண்பாட்டு கூறுகளையும் எடுத்துரைக்கும் கவிதை நூலாக சிங்கப்பூரை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு உதவும் கையேடு போல கை அகராதி போல இந்நூல் விளங்குகிறது என்று எடுத்துரைத்ததோடு சிங்கை குருவிகள் புதுமை குருவிகள் முதலான பல்வேறு தலைப்புகள் இந்நூல் கருத்துரை வழங்கினார் புதுமையானதாக ரோஜா கிணை என்றால் உணவு என்றும் பாடான் பிணை என்றால் ஊரின் பெயர் என்றும் கூறிய விதம் புதுமையாக இருந்தது அன்னார் அவர்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்விலே நூல் ஆசிரியரும் கவிஞருமான இன்பா அவர்களும் நம்மோடு கலந்து கொண்டு கலந்துரையாடல் நிகழ்த்தினார் பொதுவாக பாடான் திணை மகடு நிறுத்தியம் என்ற சொல்லாடல்கள் நீங்கள் குறிப்பிடும் பொழுது தொல்காப்பியரை நினைவு கூறுவதாக இருந்ததம்மா கடல் கடந்தும் தமிழை வளர்க்கும் உங்களது தமிழ் பணி சிறக்க வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுதல்களையும் கல்லூரி மற்றும் துறையின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்விலே கலந்து கொண்ட சிங்கப்பூரை சார்ந்த முனைவர் ரத்தின வெங்கடேசன் ஐயா மலேசியாவை சார்ந்த முனைவர் அருள்நாதன் ஐயா ஆறுமுகசாமி ஐயா 
விடியும் பொழுது தமிழ் கேட்டு விடியட்டும் என்று இணைப்பிலே இணைந்த லட்சுமணன் சொக்கலிங்கம் ஐயா ஆகிய அத்துணை பேருக்கும் நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் தொடர்ந்து நம்மோடு பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மாணவர்கள் பேராசிரியர்கள் தமிழ் ஆர்வலர்கள் உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழ் ஆர்வலர்கள் ஆகிய அத்துணை பேருக்கும் நன்றி கூறிக்கொள்கின்